第二十二章，用计杀主。除敲节，又名逾越节，近了，祭司长和文士想法子怎么才能杀害耶稣，是因他们惧怕百姓。犹大卖主，这时。撒旦入了那称为加略人犹大的心，他本是十二门徒里的一个。他去和祭司长并手段官商量，怎么可以把耶稣交给他们？他们欢喜，就约定给他银子。他应允了，就找机会要趁众人不在跟前的时候。把耶稣交给他们，预备逾越节的筵席。除敲节，虽在逾越羊羔的那一天到了，耶稣打发彼得、约翰说：你们去为我们预备逾越节的筵席，好叫我们吃。他们问他说。要我们在哪里预备？耶稣说：你们进了城，必有人拿着一瓶水迎面而来，你们就跟着他到他所进的房子里去，对那家的主人说：夫子说，客房在哪里？我与门徒好在哪里吃逾越节的筵席。他必指给你们摆设整齐的一间大楼，你们就在那里预备。他们去了，所遇见的，正如耶稣所说的，他们就预备了逾越节的筵席，设立圣餐。时候到了，耶稣坐席，司徒也和他同坐。耶稣对他们说：我很愿意再受害以先，和你们吃这逾越节的筵席。我告诉你们，我不再吃这筵席，直到成就在上帝的国里。耶稣接过杯来，祝谢了，说：你们拿这个，大家分着喝。我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，直等上帝的国来到，又拿起饼来祝谢了，就擘开递给他们，说：这是我的身体，为你们舍的，你们也应当如此行，为的是纪念我。饭后。也照样拿起杯来，说：这杯是用我血所立的新约，是为你们流出来的。看啊，那卖我之人的手，与我一同在桌子上。人子固然要照所预定的去世，但卖人子的人有祸了。他们就彼此对问。是哪一个要作这事？争论谁为大？门徒起了争论，他们中间哪一个可算为大？耶稣说：外邦人有君王为主治理他们，那掌权管他们的称为恩主，但你们不可这样。你们里头为大的。倒要像年幼的，为首领的，倒要像服侍人的，是谁为大？是坐席的呢？是服侍人的呢？不是坐席的大么？然而我在你们中间，如同服侍人的，我在磨练之中，常和我同在的，就是你们。我将国赐给你们，正如我父赐给我一样，叫你们在我国里
坐在我的席上吃喝，并且坐在宝座上审判以色列十二个支派。预言彼得不认主，主又说：西门，西门。撒旦想要得着你们，好西你们像西麦子一样，但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。你回头以后，要坚固你的弟兄。彼得说：主啊，我就是同你下监，同你受死，也是甘心。耶稣说。彼得，我告诉你，今日鸡还没有叫，你要三次说不认得我。耶稣又对他们说：我猜你们出去的时候，没有前囊，没有口袋，没有鞋，你们缺少什么没有？他们说：没有。耶稣说。但如今有前囊的可以带着，有口袋的也可以带着，没有刀的要卖衣服买刀。我告诉你们，经上写着说，他被列在罪犯之中，这话必应验在我身上，因为那关系我的事必然成就。他们说：主啊，请看，这里有两把刀。耶稣说：够了。在客西马尼祷告。耶稣出来，照常往橄榄山去。门徒也跟随他。到了那地方，就对他们说：你们要祷告。免得入了迷惑，於是离开他们。若有拎一塊石头那么远，跪下祷告，说：父啊，你若愿意，就把这杯切去；然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。有一位天使。从天上显现，加添他的力量。耶稣极其伤痛，祷告更加恳切，汗珠如大血点滴在地上。主勉励门徒警醒祷告，祷告完了就起来，到门徒那里。见他们因为忧愁都睡着了，就对他们说：你们为什么睡觉呢？起来祷告，免得入了迷惑。杜麦和竹拿说话之间，来了许多人。那十二个门徒里，名叫犹大的，走在前头，就近耶稣。要与他亲嘴，耶稣对他说：犹大，你用亲嘴的暗号卖人子么？左右的人见光景不好，就说：主啊，我们拿刀砍可以不可以？内中有一个人把大祭司的仆人砍了一刀，削掉了他的右耳。耶稣说。到了这个地步，由他们吧，就摸那人的耳朵，把他治好了。耶稣对那些来拿他的祭司长和守殿官，并长老说：你们带着刀棒出来拿我，如同拿强盗么？我天天同你们在殿里。你们不下手拿我，现在却是你们的时候，黑暗掌权了。彼得三次不认主，他们拿住耶稣
把他带到大祭司的宅里，彼得远远的跟着，他们在院子里生了火，一同坐着，彼得也坐在他们中间。有一个侍女看见彼得坐在火光里，就定睛看他，说。这个人素来也是同那人一伙的，彼得却不承认，说：女子，我不认得他。过了不多的时候，又有一个人看见他，说：你也是他们一党的。彼得说：你这个人，我不是。约过了一小时，又有一个人极力的说：他实在是同那人一伙的，因为他也是加利利人。彼得说：你这个人，我不晓得你说的是什么。正说话之间，鸡就叫了。主转过身来，看彼得。彼得便想起主对他所说的话：今日鸡叫二先，你要三次不认我。他就出去痛哭，戏弄耶稣。看守耶稣的人戏弄他，打他，又蒙着他的眼问他说：你是先知，告诉我们，打你的是谁？他们还用许多别的话辱骂他，在公会前受审。天一亮，民间的众长老，连祭司长、大文士都聚会，把耶稣带到他们的公会里，说：你若是基督，就告诉我们。耶稣说：我若告诉你们。你们也不信，我若问你们，你们也不回答。从今以后，人只要坐在上帝权能的右边，他们都说：这样，你是上帝的儿子么？耶稣说：你们所说的是。他们说：何必再用见证呢？他亲口所说的，我们都亲自听见了。